，二阿哥都病成这样了，哪个贱婢还有心思放风筝？去瞧瞧是谁，也不知道姐姐看到了没有。这么高，应该能看见了吧？抓抓，嗯，皇后娘娘，拿着，请皇后娘娘、贵妃娘娘安。海贵人安。二阿哥病重，你竟然在这里欢天喜地的放风筝，你简直是全无心肝。皇后娘娘，别生气。海贵人一向和冷宫里的乌拉那拉氏交好，她非要在这幸灾乐祸一下，放个风筝，撒个花儿，您就由着她去。小人得志，能有多久？皇后娘娘，臣妾不知道二阿哥病重，绝对不是故意在这里幸灾乐祸的。嫡子病重，你海贵人竟然不知道，还真是冷心冷肺啊！香囊，皇后娘娘，这是当年海贵人送给冷宫里那位凑作一对的梅花香囊。海贵人对这香囊还真是日日带着呀。看来对冷宫里那位还真是情深，毫不关心咱们的二阿哥。你这么喜欢在御花园里放风筝，那就给本宫跪在这里静心思过。皇后息怒。臣妾不是故意的，臣妾绝对不是故意的。这天气，怕是要下雨了呢，那就正好。跪在这里，足足两个时辰，等着大雨冲洗干净这肮脏心肠。哎呀，哎呀，皇后娘娘当心！娘娘，别跟他置气，咱们顾着二哥要紧。娘娘切勿动气。主，主，主。
近日手不是酸疼的厉害吗？都已经做了两副呼吸护臂了，这个奴婢做。没事，我做吧。这是给齐太平的，擦了江雨冰送进来的药，手好多了。只是他想进来替主看看也难。咱们落到这个地步，江雨冰这么有心，已经是很难得了。所幸，其实你是可以和江雨冰在一起的，不必跟我讨论宫外。不，奴婢跟主的情谊比什么都重要。好像有人在拍门。姐姐，海兰。手怎么了？九王后、贵妃，还有沈长官，他们咄咄逼人，撒了我的手，都把我跪在雨里。没有姐姐，我知道熬不下去。海兰，你受委屈了。姐姐，可是你得学会护着你自己啊，海兰。我护不了我自己，我是一个不中用的人。海兰，不是的，你很聪明，你一定能护住自己的。海兰，你记不记得当日拔花丹的事？我受了委屈，是你跑到皇上跟前为我辩白。当日你都可以，今日辩不成了吗？当日我是为了洗刷姐姐的冤屈，请皇上到底是看重姐姐的。可如今欺负我的人不是位高权重，就是深受皇上的宠爱。我我孤身一人，我又能如何呢？若不能凭一己之力护着自己，就应该借助旁人之力庇护自己。旁人之力，姐姐说的是太后。皇上，我一直跟在姐姐身边，太后是不喜欢我的。而皇上，我怕皇上。海兰，真有必要，哪怕是太后和皇上，你都得试一试。我知道你心里一直惧怕皇上，可是你也总不能一直活在那个暗影里啊！我不行，没有姐姐，我做不到。海兰，我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己。你就要当你没了这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？不要在这儿淋雨了，赶紧回宫去，换身衣服，暖暖身子。快去！
可真替皇后娘娘上心。这么晚了还为二阿哥诵经，娘娘为了二阿哥忧心忡忡，我理应为他分担。您为了皇后娘娘也算尽心竭力了。我能不尽心吗？就算我有私心，除掉乌拉那拉氏。去了皇后娘娘多年的一块心病，去了梅嫔和怡嫔腹中的孩子，也是顾了二阿哥的地位。还好有苏恋帮衬，我们算为他在做事。如今高大人得皇上亲吻，皇后娘娘又倚重您，您也算地位不顾。我就盼着荣宠如旧，膝下有子，便万事足矣。我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己。你就要当女盟的这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？